வெல்கம் டு கலேரு ஐம் விக்னேஷ் இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு பச்சர் நைஃப் டிசைன் தான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இது நார்மலாக நம்ம மூவிஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் அந்த டைப் ஆஃப் டிசைன் தான் மட்டன் சாப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் அதோட பிளேடை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் டாப் லைன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைல் சென்டர் ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைலை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவுட் லைன் வந்து நம்மளுக்கு தேவை ஸோ ஒரு சென்டர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சென்டர் ரெக்டாங்கிளை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹார்சாண்டலாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ தேர்ட்டி எம்எம் நெக்ஸ்ட்டு வேர்டிக்கலாக ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் எம்எம் இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் கவ் மட்டும்தான் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் மற்ற எல்லா கவும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக இருக்கணும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் செய்ய ஓவரால் ப்ரொஃபைல்லாம் செலக்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ கண்ட்ரோலில் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஒரு லைன் மட்டும் எனக்கு தேவை அதை தவிர பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த அவுட்டரில் இருக்கிற லைன்லாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து என்னோடய நைஃபுக்கு தேவையான ப்ரொஃபைலாம் வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ பாட்டம் எண்டில் கரெக்டாக ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்க்கோட ஒரு ஹேண்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்டை வந்து ஃபைவ் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் வேர்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அனதர் ஹெண்ட் பாயிண்ட்டும் அதே மாதிரி நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் எம்எம் இல்லை டைமென்ஷன் இல்லாமல் வேறு மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து ஜோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்டன்ட் இப்போ இந்த டைமென்ஷனை டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஹார்சாண்டலாக இந்த டூ ஏரியாவையும் அதாவது டூ ஹார்சாண்டல் பாயிண்ட்டையும் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ண பாயிண்ட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்சாண்டல் ஓகே இப்போ ஹார்சாண்டல் லைனில் இருக்கனால அது ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த என் பாயிண்ட்லேருந்து வேர்டிக்கலாக மேலே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரைட் சைடு தான் நான் வந்து கவர் பண்ணணும் அந்த ரைட் சைட் கவர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த டைமென்ஷன்ஸ்க்கு தேவையான மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நைஃபை ஹோல்ட் பண்ணுற பொசிஷன் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை வேர்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு ரெண்டு ஓப்பன் பாயிண்ட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்ல அதுக்கு தான் ஒரு ஸ்டைல்ஸ் பிளைன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் கேர்வியாக நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் இப்போ கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இடத்தையும் கண்ட்ரோல் வர்டெக்ஸை பேஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் வர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஜோமெட்டிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்சாண்டலாக அப்போ தான் டேஞ்சென்ஷியலாக கனெக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த வேர்டிக்கல் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஏரியாவெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் அந்த கண்ட்ரோல் வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம ட்ராக் பண்ண ட்ராக் பண்ண நமக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு ஷேப் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் பட் என்ன தான் ஷேப் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம டைமென்ஷனலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கெட்ச்சு நெக்ஸ்ட் அதை என் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி குவாட்ரன் க்ரியேட் ஆகும் இந்த குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஆரோ செலக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆங்கிள் ஓப்பன் ஆகும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிகிரிஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மற்ற பாயிண்ட்ஸெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஒரு வழியும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வேர்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நார்மலாக ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இப்போ மற்ற வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டே நான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நான் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஒரு ஒரு வேர்டெக்ஸாக நான் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரே டே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஹார்சாண்டல் ஆர்டினரி டைமென்ஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஆர்ஜினை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஜீரோ வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தேவையான பாயிண்ட்டெல்லாம் எது ஃபிக்ஸ் ஆகணுமோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஆர்ஜினல் ஆர்டினரி டைமென்ஷன்ஸ் ஜீரோ மட்டும் கரெக்டாக ஆர்ஜின்லேருந்து பிளேஸ் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லேருந்து வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப்
நெக்ஸ்ட் ட்ரா பண்ண இந்த ஸ்கெட்சை அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் போஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி சாலிடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இந்த பிளேடோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ எம்எம் தான் அந்த த்ரீ எம்எம்க்கு தேவையான திக்னஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மிட் பிளைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பிளெயின் வந்து எனக்கு இப்போ சென்டராக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக வந்து என்னோடய சாலிட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ த்ரீ எம்எம் நான் கொடுக்குறனால ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு வந்து இந்த நைஃப் ஷேப் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் தான் சப்போஸ் நான் சென்ட்ரல் பிளைன் கிளிக் பண்ணணுன்னா கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நைஃபுக்கு தேவையான அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து நான் கொண்டு வரணும்ல அதுக்கு தான் வந்து ஒரு ஆங்குலர் கட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆங்குலர் கட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்ம் பண்ண ஸ்கெட்சை வந்து நான் வந்து ஷோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஃபேஸ்லேருந்து தான் வந்து ப்ரொஃபைலை ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃப்ளே ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு க்ரியேட் ஸ்கெட்ச் நெக்ஸ்ட்டு ரஃப்பாக ஒரு வேர்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ண போகிறேன் இப்போ வேர்டிக்கலாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ரஃப்பாக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பட் இதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ண இந்த ஸ்ப்ளைனோட ஒரு வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் இந்த வேர்டெக்ஸ் பாயிண்டில் அந்த லைனோட பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அது ஈஸியாக பண்ணலாம் எப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ப்ளஸ் அந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா எனக்கு கோயின் சர் ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஓகேவா இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் ஆங்குலராக லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிடுறேன் லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்செக்ட் ஆகணும்ல கரெக்டாக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனும் அந்த எஜ்ஜும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற ஏரியாவில் நான் ட்ரா வந்து ட்ரா பண்ணணும் அதை வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் குயிக் ஸ்னாப்பில் இன்டர்செக்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிட்டே எடுத்துகிட்டு போனாலே போதும் ரெண்டு ஏரியாவும் மீட் பண்ணுற இடத்துல எனக்கு பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிளிக் ஆகிரும் இந்த மாதிரி சில பல ஷார்ட் கட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட மாடலை சிம்பிளாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ லைனை ட்ரா பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து அப்படியே ஆங்குலராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அதே வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ அகைன் இந்த ஸ்கெட்சை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மிரர் கூட வந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஹார்சாண்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இதை நார்மலாக லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்தா கூட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த சென்ட்ரல் லைனை பேஸ் பண்ணி நான் மிரர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த லைன் மிரர் ஆகணும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி ஆப்ஷன் எப்போவுமே டிக்கில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு மிரர் ஆகும் ஓகேவா இப்போ சென்ட்ரல் லைனை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஈக்குவலாக வந்து நம்ம மிரர் பண்ணியாச்சு இப்போ எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் நார்மலாக ஒரு ப்ரொஃபைலை நம்ம கட் பண்ணால் ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்கெட்சை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ரூட் போஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து ஸ்ப்ளிட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்துருப்போம் அதை யூஸ் பண்ணியே வந்து இப்போ கட் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்சர்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அதில் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் ஒரு பாடியை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது மட்டும் தான் ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் நினச்சிருப்போம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாத இடத்த நம்ம கட்டாகவும் மாற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அன்வான்ட் ஏரியா வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரிமூவ் ஆகிற ஏரியா நெக்ஸ்ட்டு கன்சியூம் கட் பாடிஸ் அது வந்து டிக்கில் இருந்தால் என்னோடய பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ என்னோடய பாடி வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் இந்த ஓப்பன் ஸ்கெட்சை யூஸ் பண்ணியே வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அகைன் அந்த கார்னர் ஏரியாவை நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ப்பன் பண்ணணும் அதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுதான் வந்து சாம்ஃபர் சாம்ஃபர் யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு எஜ்ஜை செலக்ட் பண்ணால் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து கட் பண்ணணும் இது ஆங்குலர் பேஸ் பண்ணியே வந்து நம்ம கட் பண்ணுறோம் இதுவே வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணியும் கட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நார்மலாக டிஸ்டன்ஸுன்னு இருக்குது ஆங்குலர் இருக்குது மற்ற ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஆங்குலர் கட் பண்ணால்
இப்போது ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஷார்ப் பெண்டாக வந்து என்னோடய ஏரியாவை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சாம்பர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவை தான் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாக்கெட் ஃபஸ்ட் அதுக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்ம் பண்ண இந்த ஸ்கெட்ச் அதில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் வந்து ஆரம் ஆரம்பத்தில் வந்து ட்ரா பண்ணியிருப்பேன்ல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இப்போ என்னோடய கரண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த டாப் ஃபேஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல இந்த எண்டை வந்து கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட டயா ஒரு ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த டயாவை வந்து நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனோட சென்டர் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷோ ஆகும் அதுலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் சென்டர்லேருந்து இப்போ ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி எம்எம்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் தான் ஈக்குவலாக இருக்கணும்ல இப்போ அந்த டயாவில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு சர்க்கிளையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவலான ஆப்ஷன் கொடுத்தா ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ சேம் டயாவாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிளுமே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தேர்ட் சர்க்கிளையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் ஆப்ஷன் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த சர்க்கிளை மட்டும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜிலேருந்து வேர்டிக்கலாக ஒரு டென் எம்எம் நெக்ஸ்ட் ஹார்சோனில் ஒரு டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி லாக் பண்ண தான் என்னோடய சர்க்குலர் ப்ரொஃபைல் வந்து மூவபுளாக இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக எல்லா ஸ்கெட்சும் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சா இதை வந்து அப்படி எக்ஸ்ட்ரூடட் கட் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம் ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கட் கட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக ஸ்கெட்ச் பிளைன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேரக்ஷனில் த்ரூ ஆல் போத்துன்னு வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுக்கும்போது எவ்வளோ லிமிட்டில் வந்து என்னோடய சாலிட் பாடி இருந்தாலும் சரி த்ரூ அவுட் த ஏரியா வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக கட் எடுத்துடும் நைஃப் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரா பண்ண போகிறது ஹேண்டில் ஏரியாவை தான் அதுக்கு எதுக்கு நான் வந்து நைஃப் டிசைனை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ அந்த நைஃபோட ஸ்கெட்சை வந்து ஓவராலாக செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஸ்கெட்சை காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அதே டைமில் இதை வந்து க்ளோஸும் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நியூ ஸ்கெட்ச் பார்ட் டிசைன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்கலாம் இப்போ அகெயின் டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் ஸ்கெட்ச் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெட்சாக இருக்க போகிறது நான் காப்பி பண்ண அந்த நைஃப் ஸ்கெட்சு தான் ஸ்கெட்சை காப்பி பண்ணிவிட்டேன் பட் அங்கே இருக்கிற மாதிரி அக்யூரேட்டாக ஃபிக்ஸபுளாக இல்லை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அதை ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது அதோடய ஷேப்பே மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் டைமென்ஷனில் நெக்ஸ்ட்டு ஜாமெட்ரிக்கெலாம் இந்த எண்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அங்கே இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்ப்ளைன் போர்ஷன் மட்டும் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகல மற்றபடி எல்லா ஹேண்டும் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா அகெயின் இந்த ஏரியாவும் நம்ம ஆங்குலராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் லைன் அதோடய எண்ட் பாயிண்ட் இப்போ குவாட்டர்ண்டை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டிகிரி எதுக்குன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெட்ச் வந்து நம்ம ஹேண்டில் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுது ஸோ இந்த லென்த்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு தான் இந்த ஹேண்டில் ஸ்கெட்சை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக ஆரிஜின் ஏரியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ வந்து த்ரூ அவுட் த ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் செயின் கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக ஓவராலில் எல்லா ஸ்கெட்சையும் வந்து பண்ணிடலாம் ஓகே ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெட்ச் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கரண்ட் ஹேண்டில் ஸ்கெட்சை வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு குவிக் ஸ்னாப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற போர்ஷன்லேருந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்டாக இருக்குது மேலே இருக்க பாயிண்ட் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அகெயின் த்ரீ பாயிண்ட் இருக்குது சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்டர்செக்ட் ஸ்னாப் அங்கே இருக்க போர்ஷனுக்கு பதிலாக கிட்டே இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ கரெக்டாக வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா ஹேண்டில் நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது கரெக்டாக ட
பாயிண்ட் எண்டில் இருந்து நான் வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக ஒரு கேர்வி ஷேப் எடுத்துகிட்டு வரேன் கரெக்டாக நம்ம ஹேண்ட் ஹோல்டிங் ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கெட்சை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜோமெட்ரிக்கல் அண்ட் டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஜோமெட்ரிக்கில் ஹார்சோண்டல் ஃபிக்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அகேன் இந்த ஏரியா தான் ஹார்சோண்டல் ஃபிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம லைட்டாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ட்லேருந்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நைஃபோட அந்த பிளேட் ஏரியாவும் என்னோட இந்த உட்டன் ஹேண்டலும் வந்து ஒரே இடத்துல மீட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டாலரன்ஸ் வேல்யூவில் நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆங்குலர் வேர்டெக்ஸை வேர்டிக்கலாக மாற்றிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த என் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து மீட் ஆகணும்ல அதை மீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த என் பாயிண்ட்டை லைட்டாக நான் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டில் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிம்மு கீழே எக்ஸ்டெண்டன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சா இதை யூஸ் பண்ணியே வந்து நம்ம வந்து மீட் பண்ண வச்சிடலாம் இப்போ இந்த எக்ஸஸான ஏரியாவை ஜஸ்ட்டு ட்ரிம் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிடலாம் இப்போ டாப் எண்டில் இந்த ஓப்பன் கவ் வந்து நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி தான் பாட்டம் எண்ட்லேயும் வந்து நான் ட்ரா பண்ணணும் ஓகேவா ஜஸ்ட் அகைன் ஸ்டைல்ஸ் பிளான் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக வந்து அந்த எண்ட் ஏரியாவிலேருந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் டாப்பில் ட்ரா பண்ண மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி டேஞ்சென்ஷியலாக ஒரு ஹோல்டிங் ஏரியா அவ்வளோதான் சிம்பிளாக வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த என் பாயிண்ட்டை வந்து டாப் என் பாயிண்ட் கூட வேர்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்க ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் வேர்டெக்ஸையும் ஹார்ஸ் ஒன்றில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஹார்ஸ் ஒன்றில் ஃபிக்ஸ் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டையும் வேர்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டாப்பில் பண்ண மாதிரியே இப்போ அப்படியே ட்ராக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக மேலே இருக்க அந்த வேர்டெக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக வச்சிடலாம் ஹேண்டலுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டாலரன்ஸ் வந்து தேவையில்ல அந்த டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம அந்த எண்டில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் கொடுத்தனால வந்து அதோட ஜோமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரன் ஏரியாவில் வந்து எக்ஸசைஸ் என்ன இருக்கிறேன் ஸோ அகைன் அது அப்புறமா வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் ஓகே கரெக்டாக குளி நேர் ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த என் பாயிண்ட்டை ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக என் கூட ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஹேண்டில் ஏரியாவோட இந்த மாதிரி அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணுறது தான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் பட் வந்து இதுவும் ஒரு ஈஸியான ஒரு அப்ரோச் தான் ஏற்கனவே இருக்க ஸ்கெட்சை இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டா ரெஃபரன்ஸ் ஐடென்டி ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆப்ஷன் அந்த எண்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால மற்ற பாயிண்ட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் வந்து இருக்குது ஸோ அகைன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே இப்போயும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நான் கன்ஸ்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமென்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லேருந்தால் வந்து நான் இந்த லிமிட்டை வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ போ வந்து ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் டைமென்ஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகலை ஸோ எங்கேயோ வந்து அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஜோமெட்ரிக்கெல்லாம் வந்து டெலிட் ஆகிருக்கு ஸோ அகைன் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்ளை பண்ண பண்ண எனக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரன் ஆகிட்டே வரும் அந்த லைன் இந்த வெக்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக அந்த டாப் ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாட்டம் ஸ்கெட்ச் தான் அதுக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்ம் பண்ண ஸ்கெட்சோட கண்டினியூஷனாக தான் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் கோஆர்டினேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் வந்து நம்ம ஹார்சோண்டலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சாரி வேர்டிக்கலாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஹார்சோண்டலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் 
ஒரு ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு பிளாக் பாயிண்டை சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரு ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஓப்பன் ஸ்கெட்ச்செல்லாம் வந்து நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளூ கலரில் இண்டிகேட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் ஜஸ்ட்டு ப்ளூ கலரில் இண்டிகேட் ஆகிற பாயிண்ட்ஸில் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்சட் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ப்ளூ கலர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஓப்பன் ஸ்கெட்சோட டைமென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அது ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஸ்கெட்சை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸட் ஸ்கெட்ச் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் டாப் லைனில் ரெஃபரன்ஸாக நம்ம எல்லா ஸ்கெட்சையும் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்ல இப்போ இண்டிவிஜுவலாக அந்த ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாப் ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணிட்டு கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் ஒரு ஸ்கெட்சை நியூவாக வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அகெயின் டாப் லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் ஸ்கெட்ச் இப்போ ஆப்போசிட் ஓப்பன் ஸ்கெட்சையும் வந்து கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் இங்கேயும் இதுவும் வந்து ஒரு நியூ ஸ்கெட்சாக க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ டாப்பில் இருக்க ரெஃபரன்ஸ் ஏரியாவை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்ஷன் தான் எனக்கு தேவையே இந்த ரெண்டு ஓப்பன் ஸ்கெட்சை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து என்னோடய சாலிட் பாடியை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பட் அந்த சாலிட் பாடியை க்ரியேட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஒரு பிளெயின் தேவை அந்த பிளெயினை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெட்ரியில் பிளெயின் சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஓப்பன் பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இண்டிகேட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணோன்னா அந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் ஆகுது பட் இது வந்து அவுட் புட் கிடையாது அவுட் புட்டுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் பிளெயின் ஆல்வேஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பர்பண்டிகுலர் பிளே பிளெயினை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோடய கரண்ட் பிளெயின் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அகெயின் டூ பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஒரு வ ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் பிளெயினை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணணும் டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணனால தான் அதோட அதுக்கு நைன்டி டிகிரியில் எனக்கு ஒரு பிளெயின் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரெஃபரன்ஸாக டாப் லைன் ஓகே டூ பிளெயின் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டானா இந்த ரெண்டு பிளெயின்லையும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் சேம் ஸ்கெட்ச் தான் பட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வந்து இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கில் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஒரு லைன் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் கரெக்டாக மவுஸ் கிட்ட ட்ராக் பண்ணிங்கனாலே போதும் அந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து ஷோ ஆகும் இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கோன்சிடென்ட் இது லெஃப்ட் ஹேண்டில் பண்ணிட்டோமா இதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட்லேயும் மிட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என் பாயிண்ட் கோன்சிடென்ட் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் வேர்டிக்கலாக ஒரு டென் எம்எம் ஓகே ஒரே ரெண்டில் ஸ்கெட்சை வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ரெண்டில் இருக்க பிளேனையும் இதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணி தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரெக்டாங்குலரில் இருக்க மிட் பாயிண்ட் அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஓப்பன் ஸ்கெட்சோட என் பாயிண்ட்டே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் க்ளோஸஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கோன்சிடென்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எண்டில் இருக்க மிட் பாயிண்ட்டே செலக்ட் பண்ணிட்டு கோன்சிடென்ட் ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு டைமென்ஷனல் வைஸாக அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி டென் எம்எம் தான் ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண ஸ்கெட்சோட லைனையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஜாமெட்ரிக்கெலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பிளெயினெலாம் வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸட் ஸ்கெட்ச் ஸ்கெட்ச் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் ஸ்கெட்சும் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ லாஃப்டட் போஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைலாக டூ ரெக்டாங்குலர் ப்ரொஃபைலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல்ஸ் தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இது லாஃப்டட் போஸ் சாலிட் ப்ரொஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கைட் கவுஸாக வந்து டூ ஓப்பன் கவுஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு இந்த ஸ்கெட்சும் வந்து கரெக்டாக டூ என் ப்ரொஃபைலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் சிங்கிள் கேப்பாக இருந்தால் கூட என்னால் லாஃப்டட் பாடி வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா
நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் அந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் மெனுஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ மல்டிபிள் எஜஸில் வந்து ஃபில்லட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்சைடில் வந்து ஒரு பாக்கெட் ஏரியா வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணும் நான் அதுக்கு வந்து லாஃப்டட் கட் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு ஷெல் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திக்னஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ திக்னஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஷோ ப்ரிவியூ ஆல்மோஸ்ட் இன்சைடில் நோட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா எஜஸும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வந்து எனக்கு ஷெல் ஆகுது இப்போ எந்த ஃபேஸ் தேவை இல்லையோ அந்த ஃபேஸ் இதாவது இந்த எண்டு வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனாக தேவையில்ல ஸோ அதை கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபேஸ் ரிமூவ் ஆகிட்டு ஓவராலாக ஷெல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஷெல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஃபில்லட்டும் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சாம்ஃபர் தான் பண்ணணும் அதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நைஃப்பில் ஒரு சர்க்குலர் கட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த சர்க்குலர் கட்டை இங்கே வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்க அந்த டாப் ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஷோ பண்ணிக்கிட்டேன் கரெக்டாக இந்த சென்ட்ரல் லைனில் டூ சர்க்கிள்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ சர்க்கிள்ஸையும் வந்து நம்ம டைமென்ஷனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரல் லைனை பேஸ் பண்ணிட்டு தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஓவராலாக அதே மாதிரி தேர்ட்டி எம்எம் இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் அங்கே இருக்கிற மாதிரி சேம் ஃபைவ் ஃபைவ் டயா எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் இப்போ அதை அப்படியே வந்து பாக்கெட் பண்ணிடலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் த்ரூ ஆல் போத் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக கட் எடுத்துடும் எவ்வளோ லிமிட்டில் இருந்தாலும் சரி அதை ஈக்குவலாக வந்து கட் எடுத்துடும் இப்போ சாம்ஃபர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் எஜஸையும் பேக் எஜஸையும் வந்து நம்ம சாம்ஃபர் பண்ணிடலாம் பேக் எஜஸ் த்ரீ எம்எம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒரு டூ எம்எம் வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஹேண்டில் போர்ஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ பார்ட் டிசைனில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணதை அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நைஃப் டிசைன் நெக்ஸ்ட் அந்த ஹேண்டில் டிசைனு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து டிஃபால்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்சர்ட் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ண அந்த டூ நைஃப் பாடி நைஃபும் ஹேண்டில் ஏரியாவையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு டூ ஆப்ஷன்ஸ்லேயே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படின்னா மேட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து அட்வான்ஸ் மேட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வித் வித்தோட பர்பஸ் என்னென்னா ரெண்டு ஃபேஸ் பாடிலேயும் ஒரு பாடிலேயும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அனதர் பாடிலேயும் ஆப்போசிட் ஃபேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணால் இந்த ரெண்டு ஃபேஸுக்கு ஈக்குவலாக சிமெட்ரிக்கலாக கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிரும் அப்படின்னா டூ ஆப்போசிட் ஃபேஸ் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிருது இது எந்த மாதிரி பெரிய பாடியாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பாடியாக இருந்தாலும் சரி சிமெட்ரிக்கலாக ப்ளேஸ் ஆகணும்னா நம்ம வித் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ கான்சென்ட்ரிக் ஆப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் மேட்ஸில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்குலர் பாடியும் அந்த சர்க்குலையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஹேண்டில் ஏரியா இது இந்த நைஃப் பாடியை எப்படி சிம்பிளாக வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் எப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கெட்ச்சை வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டோம் அதை வந்து ஹேண்டில் டிசைன்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஓவராலாக மாடலை வந்து கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸ் கோர்ஸை பேசிக்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கணுமா ஜஸ்ட்டு லாக் ஆன் டு டப்ளியூ 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 டாட் கலீர் டாட் எனக்கு சர்ச் பண்ணுங்கள்